What would be the theme of your life if you could talk about any one topic? Se você pudesse falar a respeito de algum tópico, qual seria o tema da sua vida? If you could build your personal library around only one topic. Se você pudesse construir uma livraria pessoal, uma biblioteca pessoal a respeito de um tópico, qual seria ele? What would it be? Qual seria este tópico? Write that one word at the Escreva top. Escreva esta of palavra aí no topo da sua folha. You will think, well, there are many things. Você talvez pense, oh, tem muitas coisas. No, write the one thing. Não, você tem que escrever apenas uma mais importante. Now, under that, Agora debaixo disso aí, write seven facts you know about that topic. Escreva sete fatos que você sa sabe que se relaciona com este tópico. Let me give you sete fatos. Let me give you an example. Vou te dar um exemplo. If you wrote healing, se você escreveu aí cura, you might put number one. Você vai colocar talvez número um. God wants to heal us. Deus quer nos curar. Fact number two. Número dois. There is a special formula for receiving your healing. Existe uma fórmula especial para receber a tua cura. Three. Número 3. Your faith is important to receive your healing. A tua fé é importante para receber a tua cura. Write down seven facts you presently know about that topic. Escreva sete fatos que você presentemente conhece a respeito deste tópico que você colocou aí na folha. Those facts do not necessarily have to be profound and intellectual. Estes fatos não precisam necessariamente ser profundos e intelectuais, não. They can be simple facts. Pode ser fatos simples. But just write down seven facts you know about that topic. Escreva sete fatos que você sabe e conhece a respeito deste tópico. Number those facts. Numere estes fatos. Ushers, if you could prepare. Os diáconos, eu gostaria que se preparassem. For a special seed I want to sow into. Para uma semente especial que eu quero semear esta manhã. You ready? Vocês estão prontos? Okay. Anybody that comes this early to church deserves some extra blessing. Qualquer pessoa que vem cedo assim de manhã para a igreja deseja merece uma bênção especial, extra. It did not take very long to sleep last night. Não demorou muito para dormir a noite passada. I slept quickly. Eu dormi rápido. Have you written down those seven? Já escreveram as sete? Now under that Write down Agora debaixo disso aí escreva seven scriptures you can think of about the, that topic. Sete escrituras, versículos que você pode pensar que se relacionam com este tópico. It doesn't have to be the complete and accurate scripture. Não precisa ser a, a escritura, o versículo completo ou correto. Just part of a scripture you remember about that Apenas topic. Apenas parte de um versículo que você se lembra que se relaciona com este tópico. Let me give you an example. Um exemplo. Uh, did anybody write down the word increase? Alguma pessoa aqui escreveu a palavra crescimento? Was that a topic? Foi Here. um tópico. Okay, there's okay. That, that was your word increase. Foi a sua palavra crescimento? The first instruction God ever gave humans was to multiply and increase. A primeira instrução que Deus jamais deu ao homem foi para multiplicar e crescer. So you just write down Genesis the word multiply. Você escreve a palavra Gênesis e a palavra multiplicar. Then you might put down Jesus said I've come that you might have life and that you might have it more Você abundantly. Pode talvez escrever que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida com uma abundância mais a crescimento. And so you can just put that down. I então, think that's John 10, aí, John 10. João 10. Uh, Deuteronomy 1:11. Deuteronômio 1:11. God said, I want you to be a thousand times and write Deuteronomy 1.11, thou, one thousand times. Deuteronomio Deus diz ali mil vezes mais. More than what you are. Mais do que você é. You might put down Job. 
Talvez você possa colocar Jó. God gave him twice as much as he had before. Deus deu a Jó duas vezes o dobro do que ele tinha. A man told me one time. Um homem me disse uma vez. Don't you think Satan wants you to have a lot of money so you will backslide away from God? Você não pensa que Satanás quer que você tenha muito dinheiro para que você se desvie de Deus? I said then why doesn't he keep doubling your salary? E então eu perguntei por que que ele não continua dobrando o seu salário? If money could get you away from God, Satan would increase your finances every day. Se o dinheiro te desviasse de Deus, Satanás te dava dinheiro todos os dias. You see the word increase? A palavra crescimento. It's in the heart of God. Está no coração de Deus. Etc. So write down those scriptures relating to increase. essas escrituras relacionadas com isso. Just write down some two or three words of that scripture. Escreva duas, três palavras que você se lembra de um versículo. Can be just parts of a scripture. Parte de um versículo só. Th thanks for staying with me, ushers. I'll be right there. Fiquem comigo esperando um pouquinho os diáconos. Nós já vamos falar sobre isso. Now, in a single sentence. Apenas em uma sentença. Why do you think that subject is so important? Por que você pensa que este tópico é tão importante para você? Did anybody write family? Alguém aqui escreveu família? Okay. Why do you think that subject is so important? Por que que você pensa que esse tópico é tão importante? Write it in a single Escreva sentence. Escreva aí em uma sentença apenas. One sentence. Uma sentença. Now what have we just done? What have we just o que done? nós fizemos? You have just outlined your first book. Você acabou de colocar aí as linhas entre linhas You're do seu write a book on that topic. Do seu primeiro livro, você vai escrever um livro sobre este tema. The seven aí. Chapters to that você book. tem os sete capítulos para o livro. We're ready to go. Estamos prontos para ir. I'm going to come back in the next session and share a little bit with you how to write your own book. Eu vou voltar na sessão seguinte e vou falar como escrever um livro. I've written almost 200 books. Eu já escrevi quase que 200 livros. It's easier than you realize. É mais fácil do que você possa pensar. You need to document your persuasions. Você precisa documentar as suas persuasões. God sent his son, but he left his book. Deus enviou seu filho para que ele deixasse o seu livro. A book will argue your case while you're sleeping. O livro ele vai estar argumentando o seu caso enquanto você está dormindo. A book can stay where you're not. O livro está onde você não está. Your enemies will read your book when they won't listen to you. Os teus inimigos vão ler os teus livros e eles não vão ouvir você falar. I can't get newspaper reporters to come to all my services. Eu não posso fazer que os jornalistas de jornais venham para todas as minhas reuniões. But they study my book for problems. Mas eles estudam os meus livros and para resolver problemas with. e coisas que eles discordam. I spent 19 years studying the life of Solomon. Eu gastei 19 anos estudando a vida de Salomão. How he built a 500 billion temple. Como ele construiu um templo que custou 500 bilhões de dólares. And I wrote a book called The Secrets of the Richest Man Who Ever Lived. E eu escrevi um livro, O Segredo do Homem Mais Rico Que Jamais Viveu. If you promise to read this book, se vocês prometerem ler este livro, within the next 60 days, nos próximos 60 dias, I will sow this as a seed into your life. Eu vou semear como uma semente na tua vida. Ushers, would you sow this? Os diáconos, por favor, distribuam os livros. <laughs> Hallelujah. One of those 31 secrets. É maravilhoso estudar os segredos de uma pessoa. 
Solomon would only hire happy people to stay close to him. Salomão só contratava pessoas felizes para estar ao seu redor. Never hire an unhappy person. Nunca contrate uma pessoa infeliz. The reason I ask you to read that within 60 days. A razão pela qual eu pedi que você lesse isto nos próximos 60 dias. Is I want to sow that in good soil. É que eu quero semear isto em uma terra boa fértil. If you're not going to read the book, you're bad soil. Se você não for ler o livro, você é uma terra ruim. And I'll sow it to the next person who então will read it. Então eu quero semear na próxima pessoa que queira ler. Amen. Amém. I want to speak for a few moments to you from my heart on the 12 most important things in your ministry. Eu quero falar aqui do meu coração a respeito das co das 12 coisas mais importantes no nosso ministério. I'll give you 12 words. Eu vou vos dar 12 palavras. Write down these 12 words. Escrevam estas 12 palavras. In my next session, na próxima sessão, after we take a break, depois do break, I will speak on what I would do differently if I could begin my life over again. Eu vou, begin my ministry over again. eu vou falar aqui sobre o que eu faria de diferente se pudesse iniciar o meu ministério novamente I've made a lot of in my porque eu cometi muitos erros no meu ministério And I want to share those with you. e eu quero compartilhar com vocês in this session, the 12 most important things in your ministry. e nessa sessão as 12 coisas mais importantes em seu ministério número 1 Assignment. Número um, missão. How does God use you the best? Como é que Deus usa o melhor de você? Billy Graham. Billy Graham. Does not have healing lines in his great crusades. Ele não tem ali filas de pessoas que querem ser curadas na sua cruzada. That's not the way God uses him. Não é a maneira que Deus usa Billy Graham. You must discover. What is the distinctive difference from your ministry than other ministries? Você tem que descobrir qual é a diferença distinta do seu ministério para o ministério do próximo. Every ministry may have some similarities. Alguns ministérios têm têm similaridades, algo em comum. But if I listen to one preacher, mas se eu ouvir um pregador, I hear faith, 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 faith. Eu ouço a respeito de fé, 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 fé. And some people say he needs to preach on the coming of Christ. E a pessoa às vezes diz, olha, ele precisa pregar a respeito de Cristo. No, you need to discern your distinction from other ministries. Você precisa discernir a diferença sua de outros ministros. Do you get angry at your dentist for not mowing your yard of grass? Você fica irado com o seu dentista porque ele não limpa ali o jardim da sua casa, corta a grama? Are you angry at McDonald's hamburger because they don't sell Chinese food? Vocês ficam com raiva do McDonald's porque vende hambúrguer e não vende comida chinesa? What makes you unlike other ministries? O que faz você diferente de outros ministérios? You must find what your distinction is from others. Você tem que descobrir qual é a distinção sua de outros. Do you have a ministry of motivation? Você tem um ministro de motivação? Or information? Ou informação? Are your, is your ministry about the family? É o seu ministério a respeito da família? Is it about hope? Ou é a respeito de esperança? Is it about the Holy Spirit? É a respeito do Espírito Santo? What is the center of your calling? Qual é o centro da tua chamada? It's very important that you can tell me what is unlike another ministry about yours. Você tem que saber qual é a diferença do seu ministério para o ministério do outro. You must know your distinction. From... Tem que saber a distinção sua de outro. You must honor that others have a distinctive difference from you. Você tem que honrar que os outros têm uma distinção diferente da sua. You build your library of books around your difference and around your ministry. Você constrói ali a sua biblioteca ao redor do seu ministério, seus livros. Your people need to be able to know exactly what the what the theme of your ministry is. O povo que te ouve precisa saber qual é o tema do seu ministério. If you drive up to the Wisdom Center in Fort Worth, Texas. Se você dirigir ali para o seu centro de sabedoria em Texas. My mission statement is on the building. A minha missão está escrita ali no prédio. Pursuing, proclaiming and publishing the wisdom of God. Buscando, proclamando a sabedoria de Deus. You must know your obsession. Você tem que conhecer a sua obsessão. Number two. Número 2. 
Second most important thing in your life is the Holy Spirit. A coisa mais importante na sua vida, a segunda mais importante é o Espírito Santo. These are not alphabetized. Não estão aqui em ordem alfabética. And they're not in the order of their importance. E não estão aqui na ordem da sua importância. The Holy Spirit. O Espírito Santo. Is the only person who understands your assignment completely. É a única pessoa que entende a sua missão completamente. The Holy Spirit decides your assignment. O Espírito Santo decide a sua missão. And you discern your assignment. E você discerne a sua missão. The Holy Spirit is the only person. O Espírito Santo é a única pessoa. You must obey your entire lifetime. Que você tem que obedecer por todo o período da sua vida. I don't obey my father because he's my father. Eu não obedeço o meu pai porque ele é meu pai. I obey my father because the Holy Spirit told me to honor my mother and father. Eu obedeço o meu pai porque o Espírito Santo diz para honrar o meu pai e a minha mãe. I do not stop at traffic signs because I am afraid of a policeman. Eu não paro aí no sinal vermelho porque eu tenho medo da polícia. I'm an Irish boy. Eu sou <risos> irlandês. Rebellion is in my heart. Rebelião está dentro do meu coração. I have not met the human I want to submit to. Eu nunca encontrei um homem que eu quero estar submisso. There's a only ele. one reason in the world I submit to any human. Só tem uma razão no mundo para que eu me submeta a qualquer He, ser humano. The Holy Spirit told o me to honor authority on the earth. O Espírito earth. Santo me disse para honrar a autoridade na terra. He is the only one I am obligated to obey. Ele é o único que eu sou obrigado a obedecer. I don't obey the law of my land because I'm afraid. Eu não obedeço as leis da minha terra porque eu tenho I medo. obey the laws of my land because he told me to honor those in authority over me. Mas eu obedeço as leis da minha terra porque ele me disse para estar debaixo da autoridade daqueles que estão sobre mim. significant keys to life in the spirit. Há três chaves significantes para a vida no espírito. One is he teaches you through his word. Ele te ensina através da sua palavra. He does not teach you through your imagination. Ele não te ensina através das suas imaginações. He does not teach you through impressions. Ele não te ensina através de impressões. His word is his wisdom. A sua palavra é a sua sabedoria. Very critical in your life. É muito crítico na tua vida. Set aside a place in your home where you meet with the Holy Spirit. Deixe ali um lugar separado na sua casa onde você se encontra com o Espírito meet Santo. Meet with him at the same time every morning. Se encontre com ele ali todos os dias no mesmo mesmo horário pela manhã. Habit is more powerful than desire. O hábito é mais poderoso do que o desejo. Come into his presence singing. Vem à sua presença cantando. Just sing to him. Cante a ele. Your mind may be on something else. A sua mente talvez esteja em outro lugar. But sing to the Holy Spirit. Mas cante ao Espírito Santo. Come into his presence at the same time every day. Vem à sua presença no mesmo lugar todos os dias. The proof of respect is the investment of your time. A prova do respeito é o investimento do seu tempo. If you come into his presence. Se você vem à sua presença. Nobody knows your schedule more than the Holy Spirit. Ninguém conhece os teus horários mais do que o Espírito Santo. Nobody understands how many demands are made on your life by your family and everyone else. Ninguém entende quantas coisas são pedidas da tua vida durante o dia pela tua família e outras pessoas. You don't have to explain to the Holy Spirit how much you have to do. Você não precisa explicar ao Espírito Santo tanto de coisa que você precisa fazer. He knows the trouble in your mind. Ele conhece os problemas da tua mente. So when you come into his presence. Quando você vem à sua presença. And you sit at his feet. E você senta ali aos seus pés. He has a photograph of your pursuing him. Ele tem uma fotografia de você tentando buscá-lo. The price of his presence is time. O preço da sua presença é o tempo. The price of his presence is time. O preço da sua presença é o tempo. The price of his presence is time. O preço da sua presença é o tempo. Disconnected from everyone else. Desconecte-se de todas as outras coisas e pessoas. Third is your prayer language. Terceiro é a sua língua pray, espiritual. Pray de constantly in the Holy Ghost. Ore constantemente no Espírito pray Santo. Pray constantly in the Holy Ghost. Ore constantemente no Espírito pray Santo. Pray constantly in the Holy Ore Ghost. Ore constantemente Pray in the Holy Ghost. He is the only one who knows what your needs are. Ele é o único que sabe realmente quais são as suas necessidades. My father prays six to ten hours every day of his life. Meu pai ora de seis a dez horas todos os dias durante a sua vida. My father is an intercessor. Meu pai é um intercessor. When I was raised of seven children. 
Quando nós crescemos, eram sete crianças. Every, every night, Todos night. os dias pela manhã e à noite tínhamos duas reuniões de oração. I had to memorize one scripture every day of my life. Eu tinha que decorar um versículo todos os dias da minha vida. My father hates television. O meu pai ele odeia televisão. He does not believe in television. Ele não acredita na televisão. He hates television. Ele odeia a televisão. So we never had a television. Então nós nunca tivemos uma televisão. All my father thinks about. Tudo que meu pai pensa is obeying the voice of the Holy Ghost. É obedecer a voz do Espírito Santo. I don't think my father could tell you the president of the United States. Eu creio que meu pai não pode nem falar o nome do presidente my dos Estados father, Unidos. My father could not tell you the name of one single song I've ever written. Meu pai não sabe uma canção, o nome de uma canção que eu escrevi. I've written 5,755 songs. Eu já escrevi mais de 5 mil hinos. 200 books. 200 livros. To my father. Para o meu pai. There's only one voice on the earth. Só existe uma voz That's na the terra. Voice of the Spirit. A voz do Espírito. Now why do I say this? Por que é que eu digo isto? Your pre my father says. Meu pai diz. We don't even know what to pray for. Nós não sabemos nem o que devemos orar. But the Holy Ghost in us. Mas o Espírito Santo knows em nós. what to ask the Ele Father for. Ele nos diz o que pedir ao Pai. Pray in the Holy Ghost. Ore no Espírito pray Santo. Pray constantly in the Spirit. Ore constantemente no Espírito. And then learn to interpret back in your language what the Holy Spirit is talking to the Father about. Então aprenda a interpretar na sua língua aquilo que o Espírito Santo está intercedendo ao Pai a respeito. If you learn to interpret back in your language what the Holy Spirit is saying, se você aprender a interpretar na sua língua aquilo que o Espírito Santo está dizendo, you will hear instructions you never dreamed. Você vai ouvir instruções que jamais sonhou. It's one of the two secrets that Oral Roberts have. Oral Roberts built the Oral Roberts University. É um dos dois segredos pelo quais quais Oral Roberts construiu ali aquela faculdade universidade. The prayer language is not a bonus. A oração em línguas não é um bônus especial. It is the essence of the spirit life. É a essência da vida espiritual. Number three. Número 3. Order. Ordem. It's on your own Brazilian flag. Está na própria bandeira brasileira. Order mesmo. and progress. Ordem e progresso, misericórdia. No wonder Brazil is being used of God. Nós não <laughs> Ficamos assim porque o Brasil está sendo tão usado por Deus. The purpose of wisdom is order. O propósito da sabedoria é ordem. God's only obsession is order. A única obsessão de Deus é a ordem. God's obsession is not worship. A obsessão de Deus não é o louvor. Our trees would sing. Porque senão as árvores cantariam. God's obsession is not even soul winning. A obsessão de Deus não é ganhar almas. Or no missionary would be permitted to die. Se fosse assim, nenhum missionário seria permitido God's morrer. God's only obsession is order. A obsessão de Deus maior the, é a ordem. The accurate arrangement of things. É como são todas as coisas arrumadas e arranjadas. There's a reason your nose is not on top of your head. Uma razão pela qual seu nariz não está aqui no, na, no topo da sua cabeça. If your nose was on top of your head. Se o seu nariz fosse aqui no topo da sua cabeça. You would drown the first rain. Você iria morrer afogado na primeira chuva. I'm going to use your arm. Oh, let me use Janetto. Can I use you, my brother? Yes. This is the first preacher that I exhausted in Brazil. Este é o primeiro pregador que eu deixei exaustado, exausto to, no Brasil. We had to go to preacher number two. Eu tive que pegar o pregador número dois. I love this man. <laughs> If I pull his arm to his right shoulder. Se eu puxar o seu braço aqui até o seu ombro aqui direito. Would it hurt? Vai doer? Yes. Sim. Why? Por quê? Because it's not supposed to be back there. Porque não de, não foi feito para fazer isso. Pain is the proof of disorder. A dor é a prova da desordem. Pain is not your enemy. A dor não é o teu inimigo. Pain is the proof you have an enemy. A dor não é a prova que você tem um inimigo. The purpose of pain is to correct your life. O propósito da dor era é para corrigir a tua vida. Order means the accurate arrangement of things. Ordem quer dizer como é que são arranjadas de uma maneira certa todas as coisas. Disorder distracts. A desordem ela distrai. Have you walked up to someone and saw something on their face? Você já chegou alguma pessoa que tem algo and na you face? Couldn't concentrate because you wanted to... E você não se concentrou porque às vezes você queria dizer a pessoa tirar aquela caca. Have you been talking to someone and they had 
they had hair sticking straight up. Você já conversou com alguém que tinha um cabelo assim arrepiado? And you couldn't hardly hear what they said. E você nem podia prestar atenção no que a pessoa estava dizendo. Com licença, com licença. Disorder. <laughs> Desordem. God gave me 207 facts about order. Deus me deu 270 fatos a respeito da ordem. Let me give you two or three. Deixa eu me dar aqui dois ou três. There's a place for my palm pilot. Existe aqui um lugar para o meu celular. There's a place for my glasses. Existe aqui um outro lugar para o meu óculos. There's a place for my digital to recorder. Existe aqui um lugar para o meu gravadorzinho. There's a place for my iPod, my music. Outro lugar para o meu iPod, as músicas. God is a God of order. Deus é um Deus de ordem. When you clean out your closet at your house, quando você limpar o seu guarda-roupa na tua casa, you feel good. Você se sente bem. You love everybody. Você ama todos. Your car gets washed. O teu carro é lavado. You love everybody. Você ama todas as pessoas. Any movement towards order generates pleasure. Todo movimento em direção à ordem gera o prazer. The purpose of order. O propósito da ordem is productivity. É produtividade. Financial prosperity, prosperidade financeira, comfort, conforto, and beauty, e beleza. Everything that comes through order, tudo que vem através da ordem. Every day that you move towards order, todos os dias que você se move em direção à ordem, you will move away from wrong people. Você vai se distanciar de pessoas erradas. Order, ordem. I must tell you something. Eu quero te dizer algo. Several years ago, I, I went to Argentina. Alguns anos atrás eu fui à Argentina. And I called way ahead of time. E eu liguei antes. And I said, please do not be late at the airport. Eu disse, por favor, não me deixe esperando no I've aeroporto. I've been on the plane 24 hours. Eu estou no avião por 24 horas. Nigeria. Nigeria. London, England. Inglaterra, New Londres, York. Nova York. And Argentina. E Argentina. And I got there. Eu cheguei lá. And nobody was there. Ninguém estava lá. I was very angry. Eu fiquei irado. How many have an anger problem? Quantos aqui tem problema de ira? Lift a hand high. Levante a sua mão. Yes. Yeah, thank you. <laughs> Some of you have a lying problem. <laughs> Alguns têm problema de mentira. <laughs> I was upset. Eu fiquei com raiva. I've spent 20 something hours on the plane. 20 e poucas horas no avião. So I went to the uh, ticket counter. Eu fui ali então ao to balcão fly, onde to fly back, to passar. fly back home. Para voltar para casa. I had two meetings scheduled. Eu tinha duas reuniões I just said, if, if they are so stupid, they cannot even show up at the airport on time. Eu disse, eles são tão estúpidos que não podem estar aqui no aeroporto I have, I have na hora no, certa. I have no business here. Eu não tenho negócio aqui. And I'm standing there. E eu estava em pé ali. And I suddenly remember one of my wisdom keys. E eu lembrei uma das minhas chaves da sabedoria. The atmosphere you create. A atmosfera que você cria. Determines the product you produce. Determina o produto que você produz. The atmosphere you create around you. A atmosfera que você cria ao seu redor. Determines what comes out of your life. Vai determinar o que vai sair da sua vida. So I pulled out my little fragrance oil. Então eu peguei peguei o meu vasinho aqui de fragrância. I carry it everywhere I go. Em todos os lugares que eu vou eu carrego essa fragrância. If you don't decide what you smell, somebody else will decide what you smell. Se você não decide aquilo que você quer cheirar, alguém vai decidir por você. So I started smelling my fragrance oil. Então eu comecei a cheirar o meu óleo de fragrância. Then I pulled out my little music. Então eu peguei o meu pequeno músico, o meu aparelho. Put my earphones in my ear. Coloquei aqui o aparelhinho no ouvido. And started listening to songs to the Holy Spirit. E comecei então a ouvir hinos ao Espírito Santo. I'm in love. I'm in love. Eu estou com amando. Estou amando. Feeling incredibly hypocritical. Sentindo-se ali incrivelmente hipócrita. I no more had a. I didn't have an ounce of the love of Jesus inside. Eu não tinha ali o amor de Jesus dentro de mim naquele I'm angry. Eu estava virado. I'm upset. Com raiva. But I'm changing my I'm, I'm changing my atmosphere. Mas eu estava ali mudando a minha atmosfera. I'm sitting there. Eu estava sentado ali. I'm in love. Eu estou em amando. I'm in love. Estou amando. Sweet Holy Spirit. I'm a ti, in love. Espírito Santo. They didn't come for one hour. Eles não chegaram ali por uma hora. When they finally came. Quando finalmente chegaram. I was in my own little heaven. Eu estava ali no meu pequeno céu. I probably even looked like Jesus. Eu até me parecia talvez como Jesus. Hello, praise Alô, God. Hallelujah. Glória a Deus, aleluia. I went from a devil to an angel in eu, one hour. Eu saí do diabo para um anjo em uma hora.
Order is important in every day. Ordem é importante a cada dia. Making sure you do the most important things each morning. Tenha certeza que você faça a coisa mais importante todas as manhãs. Number four. Número quatro. Relationships. Relacionamento. Forgiveness determines the longevity of relationships. O perdão determina a longevidade do relacionamento. The ability to forgive each other. A habilidade em perdoar um ao outro. To stop discussing offenses. Parar de falar é, ofensas uns aos outros. There's five kinds of relationships. Existe cinco tipos de relacionamento. But let's give a couple. Vamos aqui dar dois. Your family. Tua família. I will deal with this in the next session. Na próxima sessão eu vou estar falando sobre isto. In the ministry we put our family last. No ministério nós colocamos sempre a nossa família por último. Too many times and we put our, our church first. E muitas vezes colocamos a igreja em primeiro. I believe it's real critical that your family comes first. Eu creio que é crítico que a sua família vem em primeiro lugar. Set aside one day a week for your family. Deixe separado um dia da semana para a sua família. It's the foundation for your life. É o fundamento para a sua vida. Relationships with other ministers. Relacionamento com outros ministros. I can't emphasize the importance of what God did not put in you, he put in somebody else close to you. Eu não posso nem aqui dizer às vezes a importância do que Deus às vezes coloca no outro ministério e não colocou no teu. It's important when, when there's disagreement between two ministers, go to the man of God you're in disagreement with. Você quando tiver algum problema com outro ministro, vá ao homem de Deus e ali acerte tudo let com he, ele. Let him say out of his mouth. Deixe que ele fale da sua boca. Give him an opportunity to say to declare what he said. Dê uma oportunidade para que ele declare realmente o que ele disse. This incredible conference is a testimony to unity. Esta conferência aqui é uma uma, uma Exemplo tremendo da unidade. You will meet friends this week that can last your lifetime. Você vai encontrar e conhecer amigos esta semana que vão durar a vida inteira. But friendship is like a garden that requires food. Mas o, o, o relacionamento é como algo que necessita comida, alimento. Fifth most important thing in your ministry. Fifth most important number five. Quinto, a coisa mais importante no seu ministério. Self talk. Conversar com si próprio, falar a si próprio, learning how autodidata. To, learning how to talk to yourself. Autodidata. Autodidata. É. Learning how to talk to yourself. Aprender como falar a si próprio, conversar com si próprio. Is that right? Falar com si próprio. We're, ha we're having a debate on the word, the Brazilian, Portuguese language. Nós estamos tendo um debate aqui na língua portuguesa. The Bible says that David learned to encourage himself in the Lord. A Bíblia diz que Davi aprendeu a encorajar-se a si próprio no Senhor. In the ministry. Very few people know how to talk to you. No ministério, muitas poucas pessoas sabem como falar com você. They don't know what you need to hear. Ele não sabe o que você precisa ouvir. Sometimes you'll come home from a service. Algumas vezes você vem do culto. And you're discouraged. Você chega em casa e está desencorajado. The people did not respond. As pessoas não responderam bem. And you want to quit. E você quer desistir. And someone in your family says. E alguém na tua família diz. Sounds like you need to listen to your own preaching. Oh, parece que você precisa ouvir a sua própria mensagem. That's not what you need to hear. Não é o que você precisa ouvir. Every preacher wishes wishes wife knew how to talk to him. <laughs> muitos pregadores desejam que a sua esposa não conversasse com ele. There are certain things you need to hear. Algumas coisas que você precisa ouvir. And sometimes people don't know how to talk to you. E as pessoas muitas vezes não sabem como falar contigo. They'll just look at you. Eles vão olhar para ti. Well, I'm sure it'll all work out all right. Oh, eu gostaria que tivesse funcionado bem. You must learn how to speak to yourself. Você tem que aprender a falar com When si others do not know the words you need to hear. Quando as outras pessoas não sabem a palavra que você precisa ouvir. Learn to remind yourself of past victories. Lembre-se para recordar a si próprio de vitórias do passado. Self talk is an important 
tool for getting back on course. Falar com si próprio é uma ferramenta importante para voltar ao caminho certo. Learn how to talk to yourself. Lembre-se, aprenda a conversar com si próprio, when falar the, a si próprio. When the words of others wound you. Quando as palavras de outros te machucam. Learn how to talk to yourself. Lembre-se a conversar e falar com si próprio. Number six. Número 6. Reactions. Reações. Reactions reveal your character. As reações revelam o teu caráter. Reactions reveal your maturity. Re revelam também a tua maturidade. Reactions reveal your wisdom. Revelam a tua sabedoria. Reactions decide how big an enemy how Reactions decide the damage that an enemy can do. Também a reação ela vai demonstrar o tamanho do, da maldade ou do, do problema que o inimigo vai te trazer. The newspapers spent five years investigating our ministry. Os jornais ali gastaram cinco anos investigando a nossa vida, they o nosso were, ministério. They traveled around the United States. Eles viajaram ao redor dos Estados Unidos. They interviewed. Eles entrevistaram. Everything that you can name. Tudo que você possa imaginar. They spent hours and hours. Gastaram horas e horas. Examining every check I had ever written. Examinando todos os cheques que eu escrevi. Every invoice. Todos as, o, os recibos. Searching for anything they could find to destroy me. Buscando alguma coisa ali para que pudessem me destruir. And I was complaining to God. E eu estava reclamando ali para I Deus. I said, God, this is a billion dollar newspaper chain around the world. E eu disse, Deus, esse aqui é um jornal que tem aí mais ou menos um bilhão and de dólares ao redor do país. My enemy is so big. O meu inimigo é tão grande, Deus. An enemy is simply someone who hates something you love. O inimigo é aquela pessoa que odeia aquilo que você ama. Newspapers write about what they hate. I write about what I love. Os jornais eles escrevem a respeito daquilo que eles odeiam e eu escrevo a respeito daquilo que eu I amo. I said, God, look at the size of my enemy. E eu disse, Deus, olha o tamanho do meu inimigo. And God says that should tell you how big I see you. E aí Deus me disse, isso aí é para te provar o tamanho que eu te vejo. I see you capable of handling this enemy. Eu vejo você capaz de lidar com este inimigo. There is something in me that likes confrontation. Existe algo dentro de mim que gosta de confrontação. I loved to fight back in school. Eu gostava de lutar de volta na escola. If somebody looked like they wanted to fight. Se alguém, se alguém olhasse para mim querendo oh, we brigar. Were start, we were starting a day late. <risos> em we, dois we, minutos a gente I tava... wanted to fight. Eu queria lutar, brigar. Fighting comes easy to me. A briga vem fácil It's para mim. It's something you want to do. Se é algo que você quer fazer. And suddenly I met a war. E de repente eu estava numa guerra. And God says, be silent. Deus disse, fique, be, be quiet. fique silencioso, be, fique quieto. Silence cannot be misquoted. O silêncio nunca pode ser mal interpretado. Do you realize when you're a writer? Quando você é um escritor? And you've been attacked. E você é atacado? You want to write? Você quer escrever? You want to go on television? Você quer ir na televisão? You want to do it all? Você quer fazer tudo? And God talked to me about reactions. E Deus me falou a respeito das reações. Reactions. Reação. Hallelujah. Hallelujah. Reactions. Reações. No enemy will tell me when to fight my battle. Nenhum inimigo vai me dizer quando eu devo lutar as minhas batalhas. I will decide when eu I fight my battle. Eu vou decidir quando vou lutar as minhas batalhas. No enemy will tell me which weapons to use. Nenhum inimigo vai me dizer a, as armas que devo usar. My weapons are not carnal, but they're mighty through God to the pulling down of the as strongholds of the enemy. Minhas armas não são carnais, mas são poderosas através de Deus para trazer é em meu controle todas as potestades e principados. I land in Dallas. Eu desci ali no aeroporto de Dallas. The front page of the newspaper. A primeira página do jornal. All through the newspaper. E todo o jornal dentro. Angry over my message on prosperity. Eles estavam irados com a minha contra a minha mensagem sobre prosperidade. But they had flown helicopters over my house and took pictures. Eles voaram ali com um helicóptero em cima da minha casa e tiraram fotos. Took pictures of the jet airplane. Fotos dos aviões, dos jatos. Of all the cars. De todos os carros. How many want to be so blessed of God? Quantos aqui querem ser tão abençoados por Deus? That your enemy sends airplanes to your house. Que os inimigos vão enviar aviões para tua casa. To take pictures, casa. to take pictures of how God has blessed you. Para tirar foto de como oh, Deus tem te abençoado. Aleluia. They raise their hand. <laughs> Reactions to correction. 
Reações, ela requer correções. Reactions to rejection. Reações a rejeições. Reaction to false accusation. Reações a falsas acusações. Don't repeat to others a false accusation you've heard about yourself. Não repita a outros uma acusação falsa que você ouviu don't, por alguém a respeito de você. Don't take it to the pulpit. Não leve ao púlpito. When you look out across the church, quando você olhar para a igreja, as a church, igreja, I'm discouraged today. Eu estou desencorajado There's hoje. been some false accusations. Uh, falaram acusações falsas contra there mim. There are people sitting there. Existem pessoas sentadas ali. Who's never heard them? Que nunca ouviram. And now you've started them thinking. E agora você começou a fazer eles huh. pensarem. Huh. Huh. I wonder what the false accusations were. Ah, eu gostaria de saber qual é essa falsa acusação. Adultery. Adultério. Stealing money. Roubando dinheiro. I wonder what the false accusation was. Eu quero was. saber qual é essa acusação they falsa. Cannot he they cannot hear another thing you say. E eles não vão mais ouvir uma That's coisa all que você their vai dizer. A mente vai ficar pensando sobre isso o tempo todo. Do not magnify or amplify or advertise something an enemy has said about you. Não magnifique, amplifique ou faça propaganda de algo que o inimigo falou contra você. Number seven. Número 7. Team training. Team treinamento da equipe. Team training. Treinamento de equipe. I had two very highly paid people on my staff. Eu tinha dois funcionários que eram Pagos um salário bem alto na minha equipe. One made more than I make. Um ganhava mais do que eu. But I noticed that my mentorship was not getting through my leaders to my whole staff. E eu notei que a minha maneira de estar ali como mentor não estava influenciando alguns da minha equipe. Every relationship is destroyed through a third voice. Todo relacionamento é destruído por uma terceira voz. The voice of the serpent in the garden. Dispelled Adam and Eve from God. A voz da serpente ali no jardim tirou Adão e Eva do jardim. Every time there is a breakup in a marriage or a relationship. Sempre que existe ali uma destruição no relacionamento ou então no casamento. There is a third voice that has entered the relationship. Existe uma terceira voz que entrou no relacionamento. I noticed when I came into my office that my staff acted a little odd and funny. Eu notei que quando eu entrei ali no meu escritório, a equipe minha de trabalho estava meio estranha. I was traveling around the world. Eu estava viajando ao redor do mundo. And God gave me a mass, a wonderful secret. E Deus me deu um segredo maravilhoso. First, I fired five people from my staff. Primeiro, eu despedi cinco pessoas da minha equipe, mandei embora. Subtraction is as important as multiplication. Subtração é tão importante quanto a multiplicação. The bathroom is as necessary as the kitchen. O banheiro é tão necessário como a cozinha. Removing wrong people is as important as having the right people. Remover pessoas erradas é tão importante como ter as pessoas certas. The Bible says if you remove a talebearer, strife will cease. Se você tirar do vosso meio um murmurador, vai cessar o quê? A confusão. There are people with problems. Existem pessoas com problemas. And then there's problem people. E tem pessoas problemáticas. You never fire people with problems. Você nunca manda embora pessoas com problemas. You fire problem people. Mas você manda embora pessoas problemáticas. I started making DVD teaching DVDs for my staff. Eu comecei então a gravar DVDs de ensinamento para a minha equipe I de trabalho. 56 different DVDs. 56 DVDs diferentes. 15 minutes every morning. 15 minutos toda manhã. 15 minutes every afternoon. 15 minutos pela tarde. I sat there and looked into a video. Eu sentava ali e ficava assistindo o vídeo. And I even taught how to answer the phone at my office. E eu até ensinei como eles devem responder o telefone no meu escritório. You say everybody knows how to answer a phone. Aí você fala, todo mundo sabe atender um telefone. My people didn't. O meu povo não sabia. 
I had a secretary. Eu tinha uma secretária. They would answer the phone like this. Ela respondia o telefone assim. Yes, Dr. Murdoch. Sim, Dr. Murdoch. I would be in an airport and hear her voice. E eu estava no aeroporto e ouvia a voz dela. And the Holy Spirit would leave me like that. E o Espírito Santo saía de mim assim rapidamente. Demons, demons came inside me. Os demônios vinham dentro de mim. Words decide feelings. Palavras decidem os sentimentos. What you hear determines what you feel. O que você ouve determina o que você sente. I wish you'd write this down. Eu gostaria que você pudesse escrever isto aí. Your words are the seeds for feelings. As suas palavras são as sementes para o sentimento. God even called himself the word. Deus chamou a si próprio a palavra. What you hear que você ouve. So I taught on DVD videos. Então eu ensinei ali nos vídeos em DVDs. The importance of a letter. A importância de uma carta. I taught procedures and policies. E ensinei ali alguns uh, políticas e maneiras de agir. Not one on one. Não de um a um por um. I wanted my entire staff to hear the same message at the same time. Mas eu queria que toda a minha equipe ouvisse o mesmo ensinamento no mesmo momento. Don't teach your people one by one. Não ensine o seu povo um por um. They all need to hear what you believe at the same time. Todos precisam ouvir aquilo que você quer na mesma hora. If you are not going to mentor your staff, who have you decided for them to listen to? Se você não vai ser o mentor da sua equipe, quem é que você vai decidir que eles ouçam e sigam? I explained purchase orders and how we spent the money in the ministry. Eu ensinei ali como eles a maneira certa de fazerem a compra e como gastar o dinheiro no ministério. I, I made one DVD on the seven agitations of Mike Murdock, seven things that make me mad. E eu fiz ali um DVD das sete agitações que deixam o Dr. Mike Murdock irado. Confrontation is an attempt to preserve a relationship. Confrontação é uma tentativa de preservar um relacionamento. And so I told the staff. Então eu disse à equipe, I'm going to tell you what makes me mad. Eu vou dizer o que me deixa irado. So you will understand me. Para que você possa me entender. And we can stay friends. Para que possamos continuar amigos. There's things I don't like. Tem coisas que eu não gosto. I don't like someone to come up to me and say, "May I ask you a question?" Eu não gosto que uma pessoa venha para mim e fale, "Eu posso te fazer uma pergunta?" May I ask you a question? Eu posso te fazer uma pergunta. You just asked me a question. Você já fez a pergunta. We could have been all the way through the conversation. A gente já podia estar conversando e você ainda está no começo. I made a list. This is what I want to eat on Monday. Eu fiz uma lista, isso é o que eu quero comer na segunda. This is what I want to eat on Tuesday. Que eu quero comer na terça. Wednesday. Quarta. Thursday. Quinta. I want my lunch at 12 o'clock. Eu quero o meu almoço às 12 horas. Not 12:15. Não 12:15. Not 12:30. Não 12:30. Not 1 o'clock. Não uma hora. This is what I want the lunch. Isso é o que eu quero, é o horário que eu quero. Don't ask me again. Não me pergunte de novo sobre isso. Some of you are thinking, I'm so glad he's not my pastor. Tem alguns aí dizendo, oh, estou muito feliz porque ele não é meu pastor. Every father ought to make videos to his children. Todos os pais têm que fazer vídeos para os seus filhos. Every mother ought to have the bedrooms of her children put in order. Todas as mães têm que fazer que os quartos dos seus filhos estejam em ordem. Take a video camera. Pegue uma câmera de vídeo. Make a copy of what you want the bedroom to look like. Você faz ali uma cópia do como você quer que o quarto se pareça. Now you play it for your children. E agora você ali passa para os seus filhos aquela imagem. You don't imagem. come in there every day. Você não vem ali todos os dias. I have told you 1000 times. Eu já te disse mil vezes. To make up your bed. Para arrumar a sua cama. Shut up. Cale a boca. Make a video. Faça um vídeo. So you don't have to say it times. Para que você não precise dizer mil vezes. Open your refrigerator. Abra o seu refrigerador. 
videotape how you want the housekeeper to keep everything. Faça ali um vídeo como é que você quer que a empregada deixe todas want, as coisas. I want the eggs here. Eu quero os ovos aqui. I want the gallon of milk here. Eu quero o leite aqui. I want it here. Eu quero isso aqui. Or you will live the rest of your life exhausted trying to tell everybody over and over what you want. Você vai viver o resto da sua vida exausto só apenas dizendo o que você quer e o que você não quer. I can tell some of you don't like this. Eu posso dizer aqui que alguns de vocês não estão gostando so disso. Stay on this one thing. Eu vou ficar neste tema então. It's hard. Create a library of wisdom in your home. Crie ali uma biblioteca de sabedoria na sua casa. Every wife ought to sit in front of a video. Toda esposa tem que sentar de frente de um vídeo. To the husband. Do esposo. I won't explain. Eu quero explicar. This is when my birthday is. Esse é o dia do meu aniversário. I want to start celebrating my birthday seven days in advance. Eu quero começar a celebrar o meu aniversário sete dias antes. These are the three favorite restaurants. Esses são os três restaurantes favoritos. This is my size clothes. Este é o tipo da o tamanho da minha roupa. This is where I'd like for you to give me a gift certificate. Aqui é dessa loja que eu quero pegar um cartão que eu posso comprar um presente. My favorite vacation place is this. O meu lugar preferido de férias é esse. If you don't teach your husband what you love, who is going to teach him? Se você a esposa também não ensinar o esposo o que você gosta, quem vai ensiná-lo? Some of you men are sitting there. Alguns dos homens estão sentados aí. I think I'll make my own video to my wife. Eu vou fazer o meu próprio vídeo para minha esposa. Now I have also succeeded. Eu tenho sucedido. That was the whole purpose. Foi todo o processo que eu queria. Tell your wife propósito. what you love. Diga à esposa o que você ama. I was at a restaurant one night. Eu estava no restaurante uma noite. I heard a man that looked 75 years old look over to his wife. Eu vi um homem ali de mais ou menos 72 anos de idade olhando para sua esposa. He had just ordered something on the menu. Ele tinha pedido algo ali do cardápio. His wife looks at him. E a esposa olhou para ele. Henry, I didn't know you liked broccoli. E ela falou assim para ele, Henry, eu não sabia que você gostava de brócolis. Been married 50 years and didn't know what Henry liked. Casada 50 anos com ele e não sabia o que o Henry gostava. Create an archive of videos at your church. Crie um arquivo de vídeos na tua igreja. We sent four different teams to four different places these last few days. Nós enviamos quatro equipes diferentes para quatro diferentes lugares esses últimos dias. I just came from Puerto Rico. Eu cheguei de Porto Rico. I'm going to Amsterdam to speak at the International Holy Spirit Conference. Eu vou estar falando em Amsterdã na conferência internacional do Espírito Santo. Then I go to speak for Mar Cerullo in uh, England. Eu vou estar falando na conferência de Mar Cerullo na Inglaterra. I didn't get my staff in there and say this is what I want all of you to do. Eu não mandei a minha equipe ali disse, ó, oh, isso é o que eu quero que vocês façam. I created a 45 minute DVD. Eu criei um DVD de 45 this, minutos. This is what I want. Isso é o que eu quero, what I want. isso é o que eu quero. I give each of them a DVD. Eu dou a eles, a cada um deles um DVD. They can watch it over and over. Eles assistem várias vezes. They don't look at each other. Eles não ficam olhando um pro outro. He told me this. Ele me disse well, isso. He told me that. Ele me disse aquilo. I told them all the same thing. Eu disse a eles todos a mesma coisa. Did you know I went through America? I, I, I called all my preachers in America. Eu fui lá nos Estados Unidos. I said, "Do you have any DVD teaching for your staff?" E perguntei aos pregadores todos: você tem algum DVD de instrução para a equipe de vocês? No. Não. Make videos for your household. Faça vídeos para os da sua família. Make videos for your family. Faça para os que estão na sua casa e na sua Make família. Make videos for your church. Para a sua igreja. Make videos for each position in your ministry. Faça vídeos para cada pessoa posicionada Make no seu ministério. Make videos for your ushers. Para os diáconos. This is what I like. Isso é o que eu gosto. This is what I don't like. Isso é o que eu não gosto. I do this when I brought a book. Eu fiz isso quando eu comprei um livro. This is what I want in my books. Isso é o que eu quero this no meu livro. This is what I like. Isso é o que eu gosto. 
It will save you so much trouble. Vai te salvar e evitar muitos problemas. Some of you have lost the joy. Alguns perderam a alegria. Just talking about videos and Falando a respeito de vídeos aqui. Number eight. Número 8. Finances. Finanças. Money is a tool. O dinheiro é uma ferramenta. Money is an instrument for good. O dinheiro é um instrumento para o bem. Study money. Estude o dinheiro. Understand money. Entenda o dinheiro. Money is simply the reward for solving a problem. O dinheiro é a recompensa por resolver um problema. I pay a garbage man ten dollars an hour. Eu pago a um rapaz que coleta o lixo dez dólares por hora. I pay an attorney two hundred dollars an hour. E eu pago um advogado duzentos dólares por hora. Your income is not decided by your gifts. O teu, o que você ganha não é decidido pelos teus dons. Your income is not determined by your knowledge. O teu, o que você ganha não é decidido pelo teu conhecimento. Even in the ministry. Ainda mesmo no ministério. Your income is determined by the problems you have chosen to solve for somebody. Mas os problemas, os que você resolve é que determina o tamanho do seu salário. A businessman. Um homem de negócios. We had a problem. Tinha um problema. I spent a few minutes with him. Eu fiquei alguns minutos com I ele. said your problem is easy to solve. Eu disse, Seu problema é fácil de resolver. He said everybody's tried to solve it. Todos tentaram resolver, ele I me said disse. I'm, anointed, I'm anointed for that. Eu sou ungido para isso, eu disse He a said ele. How, many, how, how long will you need? Quanto tempo você precisa? Ele me I perguntou. Said, two hours. Eu disse a ele, duas horas. He said, what do I owe you to come do it? O que é que eu devo a você? Quanto você vai cobrar para resolver isso? I said, I sow, I don't sell. Eu disse a ele, eu apenas semeio, eu não vendo. I will fly on my own expense. Eu vou voar pagando toda a minha despesa. Spend two hours at your business. Ficar duas horas no seu negócio. 14 days later he calls me. 14 dias mais tarde ele he me ligou. He said you've changed my business. Ele disse você mudou meus negócios. What can I do for you? O que é que eu posso fazer por você? I said nothing. Eu disse nada. Just love me. Somente me Pray ame. for my wisdom. Ore pela minha sabedoria. He said I've got to do something. E ele me disse eu tenho que fazer I algo. I said you don't owe me anything. Você não me deve nada eu disse. He said the least I can do. O mínimo que eu posso fazer, ele me disse, is give you more than é te dar mais de 100 mil dólares. And gave me over dollars for two hours. E ele me deu mais de 100 mil dólares por duas horas de trabalho. I don't think I've seen so much jealousy in one place. Eu penso que eu nunca vi tanta inveja num lugar igual esse agora. Money is a tool for the righteous. O dinheiro é uma ferramenta para o justo. Dr. Lester Sumrall and I spent many times together. Dr. Lester Sumrall, um grande líder evangélico nos Estados Unidos, o qual gastei muito tempo com ele. When he was 80 years old. Quando ele estava com 80 anos de idade. in the morning. Uma hora pela manhã. I was spending his birthday. Eu estava ali no seu aniversário. With him in Honolulu. Com ele em Honolulu. He looks at me one o'clock in the morning. Ele olhou para mim uma hora da manhã. And Lester Sumrall told me. E Lester Sumrall me disse. Any preacher. Qualquer pregador. Who cannot raise the financial support for his own vision. Que não pode levantar o sustento financeiro para a sua visão. Is not really called into the ministry. Não é realmente chamado para o ministério. Finances is part of your life. Finanças é parte da sua vida. Number nine. Número 9. Wisdom. Sabedoria. Create an information system. Cria uma, um sistema de informação. You need a laptop. Você precisa de um laptop, um computadorzinho. This is a tablet PC. Isto é um PC, um computador que tem aqui como uma folha. You need an information system. Wrong word. That's their laptop, <laughs> piece of papers. God's gonna bless their pastor with a laptop. É o laptop do Pastor Jabes e do Pastor Silas. I like that laptop. <laughs> I use my laptop for storage, and I use my mind for creativity. Eu uso o meu laptop para armazenar. E uso a minha mente para criatividade. If you were to ask me to show you a sermon I preached 20 years ago. Se você me pedisse para mostrar uma mensagem que eu preguei 20 anos atrás. I could show you the exact manuscript word for word. Eu posso te mostrar aqui o esboço palavra por palavra. If you said I would like to see your Bible notes from July the 13th 
1986. Se você pedisse para ver as, o que eu escrevo na Bíblia em julho de 86, por exemplo. In less than 45 seconds I could show you my Bible notes. Em menos de 45 segundos eu poderia te mostrar no meu computador o que eu anotei naquele dia. Many of you know this and do this. Muitos de vocês conhecem e fazem isso. But some of you may not. Mas alguns não. There's a little machine called a scanner. Existe uma uma pequena it, máquina chamada scanner. It takes pictures of documents. Tira fotos de documentos, cópias. I, I tear out pages out of newspapers. Eu às vezes tiro páginas dos jornais. Magazines. Revistas. And I scan them into the machine. E eu escaneio ali pela máquina. Then there I can put them into my computer. E eu posso colocar então aqui dentro do meu computador. Every man of God here needs every sermon you preach transcribed and typed out and put in your computer. Todo homem e mulher de Deus precisa que a Give, sua mensagem, o seu esboço esteja transcrito e também na memória do computador. There's over 1200 manuscripts for the next 1200 books I want to write. Existe mais ou menos 1200 manuscritos a respeito dos próximos livros que eu vou estar escrevendo. This is important. É importante. That you store information. Que você uh, uh, possa guardar as informações. It's critical to you. É crítico isto. As a man and woman of God. Como homem e mulher de Deus. That you have somebody in your church. Que você tem alguém na sua igreja. Transcribe the words that you preach that are life. Transcrevendo as palavras que você prega ali durante a sua vida. Some of you say I've never read a book. I've never written a book. Alguns de vocês dizem eu nunca escrevi um livro. You've been preaching 20 years. Talvez você esteja pregando por 20 and anos. And you have nothing to show. E você não tem nada para mostrar. For your persuasion. Pela sua persuasão. But you have preached and preached Mas and preached. Mas você pregou e pregou e pregou. What you have preached are your books. O que você prega são os teus livros. Put them in your laptop. Coloque no laptop. I close with one. Eu vou fechar agora. Uh, love, amor, number 10, número 10. You must feed the love flow in your life. Você tem que deixar que o amor esteja fluindo na love tua vida. Love is the vida. only thing that births hope in people. Amor é a única coisa que traz a esperança na vida do povo. Stop studying people and start studying God. Pare de estudar as pessoas e comece a estudar a Deus. If you study people, you will get a in Se você começa a estudar as pessoas, você if vai perder study, a esperança. If you study God, Se você estuda Deus, will pour his love through you to other people. Ele vai colocar o seu amor e vai fluir através Num de ti a outras pessoas. Number 11 words. Número 11 palavras. 11 words are very important to the ministry. Palavras são muito importantes no ministério. What you say determines what others remember. O que você diz determina o que outros se lembram. Make your words count. Faz que as suas palavras tenham valor. And I close with 12. E eu vou fechar e encerrar agora com our o número 12. Is, our time is up. O nosso tempo acabou. The word of God. A palavra de Deus. The word of God. Let me give you three systems for reading the Bible. Deixa eu te dar aqui três sistemas de como você deve ler a Bíblia. Three chapters a day and five on Sunday will bring you through the read you the whole Bible through in one year. Três capítulos a dia por dia. E cinco no domingo, no fim do ano, você vai ler toda a Bíblia. 40 capítulos por dia vai fazer com que você leia a Bíblia uma vez por mês. I spent 12 hours a day memorizing the New Testament under Jerry Lucas, a memory expert in America. How many hours? 12 hours a day. Eu gastei 12 horas por dia tentando aprender como memorizar a Bíblia com uma pessoa que é experto nesse assunto ali nos Estados Unidos. 12 hours a day memorizing the New Testament under Jerry Lucas, a memory expert in America. 12 horas por dia tentando memorizar o Novo Testamento debaixo da instrução deste homem ali nos Estados in Unidos. In 5 months we only made 25% of the New Testament. Em 5 meses nós conseguimos apenas 25% do Novo Testamento. But he made a statement to me one day. Mas ele fez uma declaração para mim um dia. The day will come you will have so much truth in You. E ele me disse o seguinte, vai chegar um dia que você vai ter tanta verdade dentro de você. That when you hear error, que quando and, você, você ouvir o erro, when you hear falsehood, quando você ouvir algo falso, anger will erupt in you. a ira vai começar a explodir de dentro de você. Get so full of this word, Encha-se desta palavra, that when you hear error, que quando você ouvir o erro, anger will erupt in a you. ira vai sair de dentro Hallelujah. de você. Aleluia! I would urge you for the next 30 days to read 40 chapters a day in the Bible. Eu vou te aconselhar para que nos próximos 30 dias você leia 40 capítulos por dia da Bíblia. It is not as difficult as you think. Não é difícil como você pensa. There's a second method. 
Existe um método, segundo método. Decide which topic you would like to master in the Bible. Decida qual tópico que você quer ser um mestre na Bíblia. And study that topic. Estude este tópico. Become a master on that topic. Torne-se um mestre neste tópico. Don't try to master the entire Não Bible. Não tente ser um mestre em toda a Bíblia. Master one topic. Seja mestre em um tópico. Look at your Bible. Olhe na sua Bíblia. Hold it up close to you. Segure perto de você. Stand, stand with me, would you? Fique em pé comigo todos, por favor. Some of you are still thinking about those DVDs and videos. Alguns de vocês eu posso notar e ver que ainda, ainda estão pensando sobre os vídeos e DVDs. <laughs> And if I can provoke you, if I can provoke you and motivate you to make videos, I will change your life. Se eu posso, se eu puder te provocar para que você faça vídeos e DVDs, eu vou mudar a tua vida. Information births confidence. A informação ela cria a confiança. And the more information your family has about you, the more confident they are towards you. Quanto mais informação a tua família tem ao teu respeito, mais confiantes estarão ao teu respeito. Stroke your Bible. Aperte a sua Bíblia aqui. Say, oh, I love this Bible. Diga assim, oh, eu amo esta Bíblia. Diga assim, eu amo esta Bíblia. Alise esta Bíblia assim. Look at someone next to you. Olhe para alguém perto de você. And said, oh, if only you loved God as much as I do. Oh, se você amasse Deus tanto quanto eu amo. If only you loved God as much as I do. Se você amasse Deus tanto que eu amo. <risos> Hallelujah. Hallelujah. 